Dunque, mi chiamo Patrizia, sono un erborista di campagna, un po' matta. <ride> sono arrivata qui eh, nell'87, se non ricordo male, sempre in cerca d'erbe, mm, sempre con il naso in, in giù. <ride> Ho scelto già allora, più di 30 anni, 38 anni fa, eh, di avvicinarmi mh, a questo settore o comunque al, al mio lavoro in maniera diversa già all'epoca, quindi facendo sempre il raccoglitore e il trasformatore. È un territorio nell'agro di Luogo Santo, eh, vicino a una collina che è, possiamo dire che è tutela ambientale più o meno, è ricca di una natura aspra e ben conservata per il momento. Siamo vicini agli olivastri che hanno 4.000 anni, che sono monumento nazionale, patrimonio dell'UNESCO. Allora, quello che vedi così fa parte tutto della produzione in filiera da quello che produciamo. Noi partiamo dal seme fino al prodotto finito. Distilliamo il mirto, dalla foglia in particolare, poi distilliamo una menta virtis, che è una menta che cresce qui la lavanda la lav una lavanda officinale la lavanda vera e la, la lavanda stecca un geranium eh, pelargonium l'elicriso il rosmarino il lentischio e poi che altro ti ho detto timo quest'anno abbiamo distillato un po di melissa una pazzia assoluta. Le piante che noi coltiviamo di più sono l'elicriso, su cui io mi sono specializzata, e coltiviamo una cultivar della gallura, che ha delle caratteristiche particolari. E fra l'altro è stata scelta anche in altri studi per questo motivo, per queste caratteristiche che ha. E poi coltiviamo altre piante endemiche, che sono ad esempio la salvia disoleana, che è una salvia che stava sparendo praticamente. Sono dei campi diciamo che ormai sono datati, quindi dovremmo rifare di nuovo tutti gli impianti perché le piante sono, ormai sono molto vecchie. Poi gli altri campi però ce li abbiamo fuori dall'azienda. Qui senti è un, un pezzo di elicriso che è rimasto, questo era un campo di elicriso di un ettaro. E sono le piante madri, senti il profumo. Ho oh, rovesciato tutto il vento. In pochi giorni com'è cambiato? Questa è una varietà che si chiama Barbara. Barbara. Questo è un tabacco molto grande. Sì, no, non solo grande, uh, ad oliva, sì, sì. Uh. Misceliamo tutti assieme per avere un pool di odori, sapori. Però secondo anche il, la parte del mirto facciamo lavori diversi. Uh, si è rovesciata. Guarda, qui puoi trovare una malaleuca che si è intorcigliata. Attenta che sono le spine del bugambile. Guarda, senti. Queste sono delle varietà di aloe che abbiamo ripiantato da poco. Guarda lei di crisi. È andato lì da sola. Devo tenere gli occhi aperti, sennò quelli zappano. Uh, com'è arrabbiata questa. Ma questo è molto bene. Mm. Lì c'è la passiflora officinale, non è stramonio, non mi ricordo i nomi, ah, guarda ha buttato via tutti i fiori. Questo è bellissimo, questo circo rosa. Santolina. Qui ho avuto il coraggio di rifiorire una delle lavande. No. Sì, sì, sì. 
è un timo cedrino questa zona è un piccolo percorso per chi non può camminare è una del santo Regge, ne abbiamo più di una L'ortoterapia viene applicata o per un percorso sensoriale o riabilitativo. Il riabilitativo può andare in qualsiasi situazione in cui necessita eventualmente di concentrare l'apprendimento, il rilassamento, il, lo stare bene proprio nella natura e costruire abituati a toccare, lavorare, eh, identificarti. tempo, nel senso che non saprei individuare quando, perché ci sono nata nelle piante, quindi naturalmente e storicamente da sempre, quindi da diciamo forse una civiltà contadina che comunque eh, mi ha introdotto nella natura, è rimasta come passaggio orale prima e comunque come ritorno. Non mi sono mai sentita introdotta, ma di esserci sempre stata. Ma, per me l'amore per le piante non ha seguito una, un percorso professionale. In realtà io sono capitata qui in Gallura ed una delle cose che mi ha più colpito è stata proprio la natura. La natura e soprattutto gli odori di questa macchia mediterranea che mi ha catturato dal primo momento. Infatti stavo dicendo anche a Patrizia che quando... Mh, annuso queste essenze, queste erbe, come se lo facessi per la prima volta, come se qualcosa dentro di te ti si, ti si apre, no? ti, ti esplode dentro e, e ti cattura.